ეკაგი გაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტომარი ქალბატონო ეკა მოგე სალმები დილა მშვიდობის აა არც კი ვიცი საიდან უნდა დავიწყო აა ამბავი ისეთი არაერთ განზომილებიანი შეიძლება ითქვას და ბევრი კითხვა არის კვლავაც რომელსაც პასუხები უნდა გაეცეს რადგან ეს მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ პირადად მამუკა ხაზარაძისთვის ან ბადრი ჯაფარიძისთვის ან გნებავთ ერთი კომპანიისთვის როგორი მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ერთი პროექტისთვის რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და არ აქვს მხოლოდ ეკონომიკური მნიშვნელობა ანაკლის პორტს გულისხმობ არამედ სახელმწიფოსთვის ძალიან ბევრი საფრთხის შესახებ იყო გუშინ ინფორმირებული საზოგადოება. რა იყო გასაგებია მთავარი თემა რაც შეიძლება იყოს მაგრამ რა არის ახლა როგორ ფიქრობთ რა არის ახლა მთავარი რაც უნდა გაიხსნას და აიხსნას და გაეცეს პასუხები სახელმწიფოსგან. ხო ნუ მე ვიტყოდი რომ აქ ორი განზომილება ალბათ ხო ნუ ერთი არის მთავარი ორი მთავარი განზომილება ერთი არის ის რომ რისი მაჩვენებელი არის აი ზუსტად აი ეს კონკრეტული მაგალითი და ის თუ რა ხდება ტიბისი ბანკთან მიმართებაში და მამუკა ხაზარაძესთან მიმართებაში ეს ერთი და მეორე უკვე კონკრეტულად ამ საქმეზე ხო ნუ პირველი არის რა რომ რას უყურებთ ჩვენ და რის მომსტრენი ვართ ხო ჩვენ ხედავთ რომ მაშინ როდესაც შეიძლება ვინმე გავლენიანი პირის ინტერესი იკვეთებოდეს ჩვენს ქვეყანაში ამ დროს შესაძლებელია რომ დამოუკიდებელმა ინსტიტუტებმა იმოქმედონ არა დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ და ემსახურონ კონკრეტულად ამ პირის ან ადამიანის ინტერესებს ხო ან პარტიის ინტერესებს ძალიან სამწუხარო არის ეს ყველაფერი რაზეც ჩვენ საუბრობთ ხო მანუ რეალურად დღეს ჩვენ გვაქვს რა რომ ჩვენ გვაქვს კითხვის ნიშნები ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს კითხვის ნიშნები პროკურატურასთან მიმართებაში და სამწუხაროდ ამოწყებებმა ვერ მოახერხეს იმის დამტკიცება რომ ისინი მართლაც დამოუკიდებელნი არიან იმიტომ რომ უკვე მეორე განზომილებაში რომ გადავიდეთ ხო ამ საქმეს რომ შევხედოთ ძალიან რთული არის ვილაპარაკოთ დღეს ფულის გათეთრებაზე მაშინ როდესაც არალეგალური ფული აქ არ იკვეთება ხო არ ვიცი შეიძლება კიდევ დამატებით რაღაც ინფორმაცია მოგვაწოდოს გამოძიებამ მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის რაც არის ზედაპირზე იქიდან ეს ჯერჯერობით არ ჩანს მე მე მგონია რომ აის პირველი განზომილება და აის პირველი რამ რაც რაზეც მე ლაპარაკობდი ეს არის ნამდვილად საგანგაშო მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს არის ამაზე ჩვენ მხოლოდ აი ამ შემთხვევაში დავიწყეთ საუბარი ხო ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმე ვიცით ჩვენ მაგალითად იგივე იგივე მაგალითად ომეგას საქმე ხო აქაც გარკოული ინტერესები იკვეთებოდა გერივანიშვილის სახელიც გაჟღერდა გაჟღერდა ფარცხალაძის სახელი ეს პირი კონკრეტულ კონკრეტულ მათი მხრიდან კონკრეტულ ქმედებებზე საუბრობდა მათ შორის ადამიანის გადაცებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ ამდენი თვის განმავლობაში ჩვენ ველოდებით გამოძიების შედეგებს და არ ვიცით ხომ რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით ხომ მინდოდა ჩა რაღაც ჩაი არა ხომ ამან ჩაი არა დია ხდია გუშინ მაგალითად იგივე ამ იგივე პერიოდში ხო წინა საარჩევნო პერიოდში გავრცელდა ჩანაწერები ციხიდან სუბელიანის საუბარი თითოს ეს იგი ისე მოგვაჩვენეს ჩვენ რომ სუბელიანი თლად ეს იგი ეს კარ სწორ ან მენტალურ მდგომარეობაში არ იმყოფებოდა და ისე ჩაწერა ეს ყველაფერი და სინამდვილეში რაღაცა სხვა ხდებოდა ხო აი თითოს მოგვაწყუეს მაგრამ ცხადია რომ საზოგადო ვე ბარ მოტყუდა და გუშინ ვნახეთ რომ ზუსტად ის მიუსაჯა სასამართლო რაზე რაზე ლაპარაკობდა იმ ჩანაწერებში რომელიც რომლისთვის ჩვენ არ უნდა დაგვეჯერა ხო და თითქოს აი ესეც ისე ჩაიფარცხა რასაც რასაც ამბობენ ხოლმე ჩვენ ვიცით იგივე მაგალითად ლაშათორდიას ცემის 
ფაქტი, ხოიქ წარმოუდგენელი რაღაცა, როდესაც ყოფილი პროკურორი ცემს მოქმედ თავარ აუდიტორს, ხო იმიტომ რომ ეს აუდიტორი სწავლობს იმ საქმეს, სადაც იმ სადაც სავარაუდო კორუფცია იკვეთება. აქაც ჩვენ არ ვიცით შედეგები, უბრალო მიზეზის გამო რომ ივანიშულმა თქვა რომ მე არაფერი კითხვა არა მაქვს ფარცხალდესთან მიმართებაში, ხო? ან ჩვენ ხედავთ რომ როდესაც იკვეთება პარტი ქართული ოცნების ესთი ლიდერების ინტერესები, მოლოდინი იმისა რომ ეს საქმე გამოძიებული იქნება რომელიმე ინსტიტუცია იმოქმედებს კანონის შესაბამისად, საზოგადოებაში ნელ-ნელა ქრება. და როდესაც ესეთი რაღაც ხდება, ნუ ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ამბობს რომ ეს უკვე არის მანიშნებელი იმისა რომ ჩვენ სერიოზული პრობლემები გვაქვს ელიტურ კორუფციასთან მიმართებაში, ანუ ელიტური კორუფცია მხოლოდ ფულის აღება ხომ არ არის, ელიტური კორუფცია არის როდესაც შენს მდგომარეობას იყენებ იმისთვის რომ შენ იყო უკეთესად და უპირატეს მდგომარეობაში, ხო? და რაც ხდება პრინციპში? რომ შეუძლებელი არის იმ ადამიანების პასუხისმგებლობის დაყენება, რომლებიც დაახლოებულები არიან Ivan Ishultan and Kartul Otsnebastan da ase shemdeg. Amitom, es aris upro didi problema, vidre chuen sheguzile tsarmo vidgeno da akar aris saubare imaze rom es mamuka khazaradze aris bankis sametol guro sabjos tavjdo marekho. Ginda bankis sametol guro sabjos tavjdo marekho da ginda skolis direktori ram nishneloba aks amas. Nishneloba ak qolaze mtavari aris is rom es sheizleba moekce adamians im shemtkhoshi tuki sti გავლენიანი პირები ისე ინტერესები იკვეთება ამ ყველაფერში. აა რა შეეხება კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა შეეხება ბანკს აქ მე მაინც მგონია და და უკავშირებდი ამას ანაკლის პორტს და თავის თავად აი რომც არ იყოს ეს დაკავშირებული ანაკლის პორტთან ხო მაშინ როდესაც ორგანიზაციას რომელიც ამ პროექტში დია ხო ამ პროექტში არის ჩართული და ეს პროექტი ასეთი მნიშვნელოვანი არის აი სუფთა პოლიტიკური თვალსაზრისით იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი რომელიც ხორციელდება აფხაზეთის ადმინისტრაციაში ადმინისტრაციულ საზღვართან, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს პროექტი გამოვიყენოთ პოლიტიკურად ძალიან დადებითად, ხო? აა და ასე ექცევი აი იმ ორგანიზაციას, რომელიც ამაში რომელიც ამაში არის ჩართული, აი ესე ექცევი და მის რეპუტაციას აა ვნებ იცი რომ ეს ორგანიზაცია ცდილობს რომ მოიპოვოს დამატებით ინვესტიციები, ხო? ცხადია რომ აქაც ანუ უკვე პრობლემა ეს ყოლაფერი რომ არ ფიქრობ იმაზე მაგრამ მე მგონია რომ ისინი ფიქრობდნენ ამ ყოლაფერზე და ჩვენ დროთა განმავლობაში ვნახავთ რომ შესაძლებელია ანაკლიის პორტი ყოფილიყო ყოველზე მთავარი ფაქტია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მნიშვნელოვანი ეს პროცესი რაც ანაკლიის პროექტს უკავშირდება ახლა და მართლაც თქვენი თქმის არ იყოს არავის ნებაზე აღარ არის ახლა და აიჯერებს თუ არ დაიჯერებს და ასე იფიქრებს თუ არ იფიქრებს და ასე მივიღებთ თუ არ ამ ამბავს ფაქტია რომ ეს ზეგავლენას ახდენს ამ პროცესზე და რა გორის თქვათ პირიქით სურველი არ უნდა კონდეს და დავაკვირდებით ამ პროცესებს და შევხედავთ რაც იქნება და როგორც იქნება ყოველფერი ვადებშია გაწერილი ის რა და როდის უნდა მოხდეს დაგეგმილი როგორც არის და ეს პროცესი წინ არის და შევხედავთ ერთი მირზა სუბელიანის ამბის არ იყოს და როდესაც თქვათ რაღაც მასალა გავრცელდა რომ რომელსაც თითქოს სხვა რამეში უნდა დაერწმუნებინა საზოგადოება და გუშინდელმა დღემ სხვა რამა ჩვენა რაღაც მსგავსი მოხდა გუშინ როცა საქართველოს პროკურატურამ გამოაქვეყნა განცხადება იმის დასადასტურებლად რომ გამოკითხვის ეს ხაზარაძემ ყურადღება მხოლოდ ეროვნულ ბანკზე გაამახვილა და მის ოფიციალურ წერილზეო და ციტატა მოაქვს სადაც წერია წავიკითხავ ამ ციტატას ამონარიდი მამუ კა ხაზარაძის ჩვენების ოქმიდან ჩემი ღმარწმენით ღმარწმენით არ ასე ვთქვათ ვარაუდს გამოვთქვამ რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის წერილი რომ ჩვენ შეიძლება დავტოვო ჩვენი თანამდებობები და ესე დაჩქარებულა 13 წლის წინანდელი საქმის ყველა უწყებაში ფორსირება ემსახურება ერთ რამეს ჩვენი იმიჯის საერთაშორისო შელახვას რაც ავტომატურად გააჩერებს ანაკლიის პორტის დაფინანსებას ამას ვაცხადებ მთელი კატეგორიულობის მსგავსი წერილი მე მსგავსი წერილი მე მივიღე ამ მუქარით და როცა საჭირო იქნება მე ამ წერილს გავასაჯაროებ თუ როგორ გვემუქრებიან სწორედ ესეთი სიტყვებით უთქვამს პროკურატორის ავე თანახმად ხაზარაძეს გამოკითხვაზე არის თუ არა და უნდა ყოფილიყო თუ არა ეს საფუძველი შემდგომ ეს ვთქვათ ამ ნაწილის 
გამოკლების მინიმუმი რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა უნდა ყოფილიყო თუ მოთხოვნის თუმცა როგორც ჩანს ანუ მიზანი სულ სხვა იყო და ამიტომ თუმცა რის დასტურადაც ეს ნაწყვეტი გამოქვეყნდა მგონი პირიქით ნუ ეხლა ჩვენ ხედავთ პრინციპში რომ ეს უწებები ცდილობენ რაღაცნაირად თავი გაიმართონ მაგრამ მე მგონია რომ გუშინ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო მამუკა ხაზარაძის ის რომ მან საპარლამენტო ტრიბუნა გამოიყენა ზუსტად აი ამ ინფორმაციის გაჟღერებისთვის კიდევ ერთხელ დაამტკიცა მან ის რომ ის არის სერიოზული ადამიანი და ხა იყო ნებისმიერ შემთხვევაში შეეძლო რომ პრეს-კონფერენცია მოეწყო და ზუსტად იგივე ეთქვა თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის მნიშვნელოვანი რომ ეს ყოლაფერი გაჟღერდა ზუსტად პარლამენტის ტრიბუნიდან და ახლა ეს ეს ბურთი უკვე არის 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 პარლამენტის მოედანზე ხო მათ უნდა გადაწყვიტონ საპარლამენტო რესპუბლიკაში რაშვება აი ესეთი კრიზისი რომ არის საქართველოს პარლამენტი როგორ რეაგირებს ესეთ პრობლემა ხო მოთხოვნა უკვე არის საგამოძიება კომისიის შექმნაზე ოპოზიციის ხრიდან თუმცა ამას ჭირდება ანუ უმრავლესობის ნაწილის მაინც მხარდაჭერის გარეშე ეს ვერ მოხერხდება და გამოჩნდება ესეც ვთქვათ როგორი იქნება მათი პოზიცია აი ინტერესებთ თუ არა აქ არ არის ლაპარაკი წინასწარ განეჩენსა და დასკვნებზე აქვთ თუ არა ინტერესი ამ საკითხის მიმართ რომ მეტი იცოდნენ და აქვთ თუ არა კითხვები თუ ყოველფერი ნათელია მათთვის გუშინდელ მსმენელი გვალოდება და ბოდიშს უხდე ახლა ვე მოქცემთ საშუალებას შინდელ მოსმენაზე გამოიკვეთა ასევე ერთი რამ სხვა საკითხია კიდევ ამბობ ყველას თავისი არჩევანი აქვს და იჯერებს თქვათ იმ ვერსიას ამბისა რაც მოყვა მამუკა ხაზარაძე ძირითადად ის მოგვითხრობდა ეს მიმთან მიმდევრულად და რაც ილაპარაკაზე ილაპარაკა ბადრიჯა ფარიძე მერცა და იმავე სხვებოდნენ ისინი თუ არ დაიჯერებს ეს ერთი საკითხი მაგრამ ის რაც მან მოყვა სხდომის ბოლო ნაწილში უმრავლესობის ზოგიერთ წარმომადგენლის გამოსვლა დასტურებდა როცა ისე რა 17 მილიონს გაიძახოდნენ რომ თლად ესე თქვა ადეკვატური აღქმა არ მოხდა იმ ისა რაც რაზეც ლაპარაკობდა გამომსულელი მოსმენაზე მსმენელი არის ხაზზე დილო მშვიდობის გისმეთ გამარჯობას გაბატონინო გამარჯობას გეს ტუმარტა ესე თქვა კითხვა მაქვს გაბატონ რა ეთერა შესაქმე ეს რო ანაკლი სპორტი არ ყოფილ იყო არ შეიძლება ეთით რატომ ხაზარა დემცხვა რომ ივანიშვილმა იძულებით რა გადამახტევინა ჩაუმაწერინა უფრო სწორედ 100 მილიონი ვალი მე ანაბრების 3 მილიონში ვინო 600 მილიონი ხო გა გაარასხუდა მაგან ესე იგი რა გამოდის რომ 600 მილიონი ესე ისე 100 მილიონს ვიდულობს 3 მილიონად ესე იგი ხუთჯერ 100 მილიონი უკვე 600 მილიონიდან გამოდის რომ 600 მილიონი როგორც სხვა ექსპერტები ძახია რეალური იგი დემურგი ორხელიძე ლია ელიავა და ასე შემდეგ მას შეიძლება ეს მაქსიმუმ დაჯდებული მოდა 50 მილიონი და ჯამში გამოდის რომ დაუჯდა 15 მილიონი იმიტომ რომ გაყო 5-ზე 100-ი გამოდის 100 მილიონი 3 მილიონად გამოდის 15 მილიონი მაგრამ თავარი ცდა შეესაქმე აი ეს არის იმის თავარი მიზეზი რომ პრაქტიკულად ეს არჩევნები პრაქტიკულად არის იძულებითი ბიზნეს ბიზნესმენების რეკეტიდან გამომდინარე ჩატარებული რაც ის დასკვნა შეიძლება რომელიც იმიტომ მაც დაიძო რომ ანაკლის პორტის პრობლემა გაჩდა საქართველოში რომელსაც ეს ჩვენი ხელშეული შეუშლია და თან პლიუს ამას კიდე კარგად გავიხსენოთ ჩვენ ესეთი განცხადება თუ ის არსად იცოცეთ ის ინტერესებში რომ გახარია ვერ გახდება პრემიერ-მინისტრი იმიტომ რომ ის რუსეთის კაცია და ყოლაფეს გავაკეთებ ამისთვის რომ ის მინისტრი ვერ გახდეს გახსოვთ ესეთი განცხადება მე უფისა კან გაკეთებული რომელიც ახლა ამერიკაში ასასული და ამერიკასთან კავშირია აი ზუსტად აი იკვეთება ყოლაფერი რომ რუსეთი ყოლაფეს საკეთებს იმასთან და კავშირებით რომ ეს პორტი არ გაკეთდეს იმიტომ რომ თვითონ ფულს ხრის თურქებთან ერთად სამსუნში რომ მათ უნდათ რომ პრაქტიკულად სამსუნში გააკეთონ ერთობლივად ფული იმ თვითებზე რომელიც ევროპამ უნდა შემოიტანოს და გაიტანოს ამ რეგიონში და თავის თავადცხადი ეხლა თავარ ის არის როცა ამერიკამ ჯერ გამოაჩინა 50 მილიონი მე რა 600 მილიონ და ეხლა ბოლოს თქვეს 2 მილიარდ ნახევარზე მეცდევ თამ პროექტი რაღაც მე ეჭვმე პარება რომ ამერიკამ აი მის სანა მახინაციების გულიზა ამ პორტის ინვესტიციებზე უარის თქვას მაგრამ თავარ ის არის რომ ჩვენ რას ვიღებთ ამითი ეს ბიზნესის რეკეტი დაფიქსირდა ხო და საქმე უცა შეიძლება მოგვარებულიყო ხაზარასესთან ზუსტად ისე 
როგორც მოგვარდა ჩარტის შვილთან. ივანიშვილი ამაზე უარი თქვა სწორი ხო შეიძლება თქვა მამუკა მოდი ეხლა ეს საქმეები ჩაუფარხოთ ავასწოროთ რომ შეიძლება ვიყოთ. აი სუფა ეს არის რუსული ნარატივი ვე რა უნდა ვქვა თქვენ რომ ეს აი ეს რუსული ნარატივი რო ავიცილოთ რა უნდა დიდი მადლობა დიდი მადლობა ვინდა და რომ რაღაც ერთ დაესრულებინა მსმენელს თავისი ვერსია აქვს და ასე ხედავს პროცესს რა შეიძლება რომ ქვენად რა რა აქვე ვიტყვი რომ რადიო თავის უფლება მე პირა და თუ ცდილობ რომ ანაკლის კონსორციუმის წარმომადგენელი მო იყო მოვიდეს ჩვენთან ეთერში და თავად ილაპარაკოს სკვათ რა რა ეტაპზე და რა რა როგორ შეიძლება იყოს დაზღვეული ამ პროცესში ახლა რაც შეეხება ჩვენს დღევანდა სტუმარს რა შეიძლება გავაკეთოს რომ ავიცილოთ ეს ხო ნუ ჩვენი მხრიდან ერთადერთი გამოსავალი კი ძალიან რთული კითხვა ერთადერთი გამოსავალი არის ის რომ ჩვენ ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს კანონის უზენაესობა და ქონდეს დამოუკიდებელი ინსტიტუტები ეს არის ერთადერთი რამ რაც შეიძლება ლება რომ მოვთხოვოთ ჩვენს ხელისუფლებას და ეს იქნება გამოსავალი ხო რაც ვისი ინტერესიც არ უნდა იყოს და ცხადია რომ ის რომ ანაკლის პორტი არ არაშენეს ამაში არის რუსეთის ძალიან დიდი ინტერესი და საერთოდ რუსეთს არ შეიძლება რომ ჩვენი წარმატება უნდოდეს ნებისმიერ სფეროში და მითუმეტეს ეხლა იქ აფხაზეთის სიახლოვეს ა ესეთი პროექტი ხორციელდება ცხადია რომ ერთადერთი გამოსავალი ჩვენ შემთხვევაში იქნებოდა დამოუკიდებელი ინსტიტუტები მაგრამ ჩვენ რას ხედავთ ჩვენ არ გვაქვს ეს დამოუკიდებელი ინსტიტუტები და პარლამენტშიც გასაგებია კი ჩვენ ყველანი ვითხოვთ რომ შეიქმნას კომისია იმისთვის რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია ქონდეს იგივე მამუკა ხაზარაძე რომ მივა იქ კიდევ დამატებით ინფორმაციას მიაწვდის ამ კომისიას მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით აი ერთი გამოცდილება გვაქვს კომისიის შექმნის სარალიძის საქმესთან დაკავშირებით რომ არაფერი არ მოხდა ამას არაფერი არ მოყვა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მწვავე დასკვნა იყო და გასაგებები შეიძლება რამოდენიმე პუნქტი ძალიან პოლიტიკური ყოფილი იყო და ფაქტიურად ხა მოლოდინი ეგონა ყოფილი იყო იმიტომ რომ პოლიტიკური ორგანი პარლამენტია გასაგებია მაგრამ არც ერთი პუნქტი ამ გადაწყვეტილებიდან როდესაც ოცნება არ გაითვალისწინა და თავისი თავისი რაღაცა გადაწყვეტილება მიიღო ხო და იმას უყარა კენჭი და იმას დაუჭირა მხარე ანუ რა აზრი ქონდა ახლა ამ კომისიის შექმნას ერთადერთი უბრალოდ კიდევ ერთხელ მიხვდით რომ ძალიან ღრმა კრიზისი გვაქვს საგამოძიებო ორგანოებში რომ ფაქტიურად ძალიან ბევრი არა კომპეტენტური პირი მუშაობს იქ და ასე შემდეგ თორე ის რომ სავარაუდო გავლენები იკვეთებოდა იქ პროკურორები პროკურატურაში მაღალჩინოსნების ეგ ხომ ჩვენ ისედაც ვიცოდით ხო ანუ მაინც ამ ნიშნულობა მგონია არ ვიცი რა ვადაში და რისთვის მაგრამ მაინც როგორ ეს პროცესი რომელიც იყო საჯარო დიდი ნაწილი მისი საგამოძიებო კომისიის მუშაობას გულისხმობ და ის რასაც უყურა თელმა მოსახლეობა ანუ ეს ამას ეს გავიგეთ კი ბატონო მაგრამ თა მიზანი ხო მის უნდა იყოს რომ რაღაც შედეგი შედეგი ჰქონდეს ამ ყოლაფერს და შედეგი ამას არ ქონია და ამას ვამბობ ამიტომ დღეს კიდევ ერთხელ ვამბობ ერთადერთი შანსი არის რომ პარლამენტში მართლაც წარიმართოს ეს პროცესი და რა ვიცი ერთადერთი იმედი შეიძლება დავიტოვოთ რომ რაიმე შედეგს მივაღწევთ სხვა შემთხვევაში მართლაც ძალიან ღრმა კრიზისში შევდივართ მე მგონია რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ უკვე დაიწყო საუბარი სახელმწიფოს მიტაცების გარკვეულ ნიშნებზე და ეს არის ზუსტად როდესაც ამუშავებს საშენ კარგა ხნის წინ დაიწყო ომეგა საქმის შემდეგ განსაკუთრებით მაგრამ ფაქტიურად ჩვენ კიდევ ერთხელ დასტურდება ესეც საქმეები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას რომ ჩვენ ეს პრობლემები გვაქვს 2980 დარვა 777 ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2980 დარვა 777 რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია როცა არსებობს საზოგადოებრივი ინტერესი რომ მას სახელმწიფო მისმა უწყებებმა უპასუხონ მაგრამ მნიშვნელოვანია როგორ პასუხობს ის ამას დღემდე ასეთი ტრადიცია რომ გარკვეულ ეტაპებზე ამას მივეჩვიეთ განსაკუთრებით სამართალ დამცავი ორგანოები და კონკრეტულად პროკურატურა აკეთებს ასე არის ინტერესი და პროკურატურა ავრცელებს ხანძე პირსიტყვიერ ხან წერილობით განცხადებას ყოველ შემთხვევაში ეს წერილობით სრულდება ხოლმე და მიეწოდება საზოგადოებას გარკვეულ ეპიზოდზე მიმდინარე პროცესის ასე იყო მაგალითად გუშინაც მანამდეც ხო რამდენჯერმე ესე ვთქვათ იყო კომუნიკაცია საზოგადოებასთან პროკურატურის მხრიდან რამდენად რამდენად 
როგორ თქვა რა ემსახურება ეს სინამდვილეში რა გაიგო საზოგადოება მაქედან რა ფორმითაც ამას აკეთებს სამართალდამცავი ორგანო საქმეზე რომელიც არის მნიშვნელოვანი და კვლავ ვამბობ არ არ კონკრეტული პირებისთვის მხოლოდ და მათი მათ მიმართი მართლის დასადგენად ბრალეულობისა თუ უდანაშაულობის არამედ გაცილებით დიდი მასშტაბი აქვს ამას რაში გარწონებთ ამ კონკრეტულ საქმეზე აი ეს დინამიკა პროკურატურის მოქმედებების ხომ ნუ მო ახლა რამოდენიმე დღით უკან რომ დავიხიოთ ხომ ნახავთ რომ პროკურატურამ რაღაც ეტაპზე ის ის თქვა რომ აი უბრალოდ უყურებთ ახლა საქმეს და ახლა ჯერჯერობით არ არის ახლა იქ დადასტურებული რომ იქ ფულის გათეთრებას ქონდა ადგილი ხო აი მაშინ რატომ დაიწყო ეს ყველაფერი და ამ ხელა პროცესი და რატომ აი ეს რეაგირება ეროვნული ბანკის მხრიდან რატომ მოხდა ეს ყველაფერი თუ კი დადასტურებულად ან აი ზუსტად ან რაღაც დასაბუთებული ეჭვი მაინც არ ქონდათ რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა ხო მაგრა მე მინდა ვთქვა რომ გარდა იმისა რომ აი ეს ესეთი მოწყვეტილ და ეს კონტექსტიდან ამოღებული ინფორმაციას გვაწვდია ნელ-ნელა პროკურატორის წარმომადგენლები და სხვათა შორის სხვადასხვანაირად იქცევიან ისინი ან საერთო თარაფეს არ გეუბნებიან გახმაურებულ საქმეებთან მიმართებაში ახლა აი ეს რომ ეს საქმე რომ დაიდოს თაროზე მაგალითად და ერთ წელიწადში რომ მიმართოთ პროკურატორს და უთხრათ რომ აი რა ხდება ამასთან დაკავშირებით რატომ ვამბობთ იმიტომ ჩვენ ეს გამოცდილება ნამდვილად გვაქვს არ გეტყვიან არაფერს უბრალოდ გეტყვიან რომ და კითხვა რომ იყოს რომ დაასრულეთ თუ მიმდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ ეს არა ის რომ რაღაც დამატებით რა ინფორმაცია მოიპოვეს ხომ არ გიპასუხებენ გეტყვიან რომ ეს საქმის ეს არის ესე იგი დაფარული ინფორმაცია არ არის საჯარო და ამას ვერ გეტყვით იმიტომ რომ დაახლოებით 25 გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით მოიპოვებს ცდილობდით ეს ინფორმაციის მოპოვებას და არ მოგვაწოდეს მაგრამ ამის პარალელურად კიდე რა შვებიან ხომ მამუკა ხაზარაძე საუბრობდა იმ ბოტების ფაბრიკაზე და ასე შემდეგ. ამასობაში სანამ ესენი იძიებენ, ამასობაში ხდება ზუსტად აი ამ ალბი ანგარიშების და და საინფორმაციო გვერდების ამოქმედება და ცდილობენ რომ საზოგადოება დაარწმუნონ აბსოლუტურად სხვა რაღაცა. მილაპარაკეთ ამაზე გასუყვირა შეჩვენ სეთერში ცა მაგ პროცესს თამდევზე. სხვათა შორის ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე შეიძლება დაფიქრდეს იმ ინფორმაციაზე რომელსაც კითხულობენ, ხო? მე ახლა ძალიან მითუმეთ ეს 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 არის ძალიან მარტივი, როდესაც საქმე ეხება ბანკის მართველს ან ბანკის წარმომადგენელს, ხო? ძალიან ადვილი არის ეს ყველაფერი და ეს პროცესი ერთმანეთს პარალელურად მიმდინარეობს რაც ეხლა ცალსახად მიუთითებს იმაზე რომ მათ არ აქვთ პასუხები კითხვებს სვენელი გველოდება დილა მშვიდობის გისმენთ გამარჯობათ ეს კითხვა მაქ შეიძლება ძანეთ ეს იგი მე გამიგია რომ ახლა ვიცი და იქ ხურდობა რა არის ხულიგნობა რა არის რაღაცა სულ რაღაცა შუშას ჩაამტრეს და ეს არის ხულიგნობა ხურდობა ტელეფონს რომ მოიპარავს მაგალითად ვიღაც და სინამდვილეში აი მეც ესეც გამიგია რომ აი მაგალითად ამერიკაში კი სადაც კანონის უზენაესობა ეჭქეს არცა იქაც კი ბანკის მართველები დაუკავებიათ ესე გამიგია რა ვიცი ახლა თაღლითობაში მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს რომ ახლა ხაზარაძე თაღლითია მაგრამ აი თქვენ ქალბატონო ყველაფერი რაც მოისმინე და რაც ნახე და რაც გესმით რისი თქმის საშუალებას გაძევდ ამ ქვეყანაში მართლაც ყველაფერი ხოიც ხოვიც საიდანაც მოვდივართ და რა ქვეყანაც არის და რისი თქმის საშუალებას გაძევდ რაც დღემდე მოისმინე და ერთი კითხვა მაქვს რა აი ეს ფულის გათეთრება მარტივად შეგიძლია გვითხრა ჩვენთვის გასაგები ენაზე როგორი სახის გასაგები ეს არ არის უბრალო დანაშაული მაგრამ ადამიანმა მარო გაიგო ნაი სინამდვილეში როგორ ხდება მე რომ ვიყო ბანკის მმართველი როგორ უნდა გავათეთ რომ ფული რა ვიცი 10 მილიონი დოლარი მაგ არ არის მმართველი რომ იყოთ ალბათ ხო დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის ხო ანუ აქ საუბარი არის არალეგალურ არა დეკლარირებულ ფულზე როდესაც მას ლეგალიზაციას ხო როდესაც მას მოაქცევ ლეგალურ ჩარჩოს შეიძლება ვთქვათ რა მარტივად ასე აი ესეა მარტივად კანონში წარის შესაბამისი განმარტება შეგიძლიათ ნახო ცალკე მოხლი არის ფულის გათეთრებას რომელიც ახება არალეგალური ფულის ლეგალიზაცია ხო და როდესაც ეს გადარიცხვებია როდესაც ლეგალური შემოსავლიდან ვიღაცას ართმევ ამ ფულს და ასე შემდეგ ანუ აქ ცოტ 
რთული არის იმის დამტკიცება რომ ეს იყო ფულის გათეთრება ამაზე არის საუბარი ამ კონკრეტულ შეხვედრებს რომელშიც საქართველოს მთავრობა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მონაწილეობს, ასევე ევროკავშირის ბუნებრივი ამაღალჩინოსნები მეორე მხრიდან. ცოტა ხნის წინ თქვენს თქვენს სხვა კოლეგებთან ერთად არა სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ბრძანდებოდით ბრიუსელში და ბევრი შეხვედრა გამართეთ იქ. შეეხო თუ არა საუბარი ამ თემასაც. რა თქმა უნდა პროგნოზირება მინდა შეიძლება თუ არა დღეს წამოიჭრას ეს საკითხი რა თქმა უნდა შეეხო ცხადია ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროდ არ ჩავსულ არ თიქი იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი ხო მთავარი საკითხები იყო სასამართლოში მიმდინარე პროცესები ელიტური კორუფცია გარემოს დაცვა და სხვა ეს მნიშვნელოვანი საკითხები ქალთა უფლებები და ასე შემდეგ მე რა თქმა უნდა ეს იყო ერთ-ერთი მაგალითი იმისა რომ ჩვენს ქვეყანაში არის ელიტური კორუფცია და ჩვენ გვაქვს პრობლემა დამოკიდებულება ინსტიტუტებთან მიმართებაში ეს მე პირადად მომყავდა როგორც მაგალითი აი ამ რომ დამედასტურებინა რომ აისეთ რაღაცები ჩვენს ქვეყანაში ხდება მე დარწმუნებული ვარ რომ მაღალჩინოსნები ევროკავშირში იცნობენ ამ საქმეს იმ უბრალო მიზეზის გამო რომ ელჩები ყავთ აქ ხო და ასევე იცით რომ იბიარდი არის ეს იგი TBC ბანკის ერთ-ერთი მეწილე თუ როგორც როგორც არის მოკლედ და ამიტომ ცხადია რომ ევროპული სტრუქტურები ამასთან დაკავშირებით ინფორმირებულები იქნებიან მე არ ვიცი ხლა რა რეაგირება იქნებათ მათ ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა არის ის რომ მათ ახშფოთებთ სასამართლოში მიმდინარე პროცესები იმიტომ რომ ევროკავშირი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეხმარება საქართველოსიც მარცაჯულების რეფორმას და ძალიან დიდ ფულს დიდი ფულის ინვესტიცია მოახდინეს ამ ყოლაფერში იმ უბრალო მიზეზის გამო რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის მათ უნდათ უკეთესი სასამართლო ნამდვილად არ ეხმარებენ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას მხოლო და მხოლო საქართველოს მოქალაქეებს და რა თქმა უნდა ახშფოთებულები არიან იმით რომ ეს ფინანსები შეიძლება არ დაიხარჯა ისე ეფექტურად როგორც უნდა დახარჯულიყო ასევე ცხადია მათვის არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის განვითარება და ეს როცაც არსებობს ელიტური კორუფცია და არ გვაქვს დამოუკიდებელ ინსტიტუტები ეს არის პრობლემა ზოგადად მათ შორის ეკონომიკის განვითარების თუ იმიტომ რომ თუ არ ავინენდობა სასამართლოს და სხვადასხვა უწყებებს არც ერთი ინვესტორი არ შემოვა ჩვენს ქვეყანაში და არ შექმნის სამუშაო ადგილს და ეს არის პრობლემა და გრძელვადი ან პერსპექტივაში ხლა ვიცით რომ თუ კი უმუშევრობა იქნება საქართველოსში და სიღარიბე ძალიან ბევრი წავა ევროპის სახელმწიფოებში და შესაძლებელია რომ ესეც პრობლემური იყოს მათვის ამიტომ ჯობია რომ ჩვენთან განავითაროთ ეკონომიკა ჩვენთან იცხოვრონ ადამიანებმა კარგად ხო ასე დაჯერება შეიძლება უფრო ადვილი იყოს თავისთვის რომ გულწრფელია მათი მიზნები ხო და ეს ეს მათ რა თქმა უნდა ახშფოთე ახშფოთე ახშფოთები საგანი არის მათთვის არ ვიცი რას გააკეთებენ განცხადებაში ამ საკითხებს ჩასვამენ თუ არა ცხადია ჩვენი ხელისუფლება ამტკიცებს რომ არანაირი პრობლემები მათ არ აქვთ და ეს არის უბრალოდ პროცესი და ყოველფერი კარგად მიმდინარეობს თუმცა ვნახოთ როგორ როგორ იქნება მე მგონია რომ მაინც ძალიან სერიოზულ გზავნილებს მიიღებენ ჩვენ მთავრობის წარმომადგენლები იქ რა შეიძლება იყოს ეს გავიდა ჩვენი დრო მაგრამ მინდა კითხოთ პირი და რა შეიძლება იყოს პირველი ყველაზე ადეკვატური ნაბიჯი ახლა ერთი თქვათ პარლამენტის ხრიდან კომისიის შექმნა ახსენეთ ა ხელისუფლების ხრიდან ყველაზე ადეკვატური ნაბიჯი იქნება რომ ეს ეს გამოძიება გააჩერონ რაც არის უნდა აღიაროს ის შეცდომა ხდება ხოლმე უბრალოდ უნდა გაჩერდნენ იმიტომ რომ ძალიან ძალიან დიდი რეპუტაციული რისკი არის როგორც პარტიისთვის ასევე ჩვენი ქვეყნისთვის ეს ნაკლები ზიანის მომტანი იქნება მათთვის რა თქმა უნდა პარტიას ხელი უფლება რა თქმა უნდა მე მგონია ყოველზე ნაკლები და ეს იმდენი რაღაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში რომ შეიძლება ეს ცოტა ხანში დავიწყდეს კიდევაც ხალხს ამიტომ ამიტომ მე მგონია რომ ყოველზე სწორი ნაბიჯი დღეს იქნება რომ უბრალოდ უბრალოდ უკვე კიდევ უფრო ღრმად აღარ შევიდნენ უბრალოდ გააჩერონ ეს გამოძიება და ნელ-ნელა ყოველფერი თავის ადგილზე დადგება ეკა გიგაური საერთო შორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტომარი ძალიან დიდი მადლობა